katika taarifa zetu za awamu ya pili ndani ya taarifa za Kate leo jina langu ni Frida Mwaka mfasiri wa lugha ishara ni Damian Evans huenda hazina ya kitaifa inayosimamia masuala ya maji ikakosa ufadhili iwapo waisani kama ubalozi wa Denmark ubalozi wa Uswidi na benki ya Ujerumani zitajiondoa kutokana na fununu za uvunjaji sheria katika uongozi wake hii ni baada ya kubainika kuwa afisa mkuu mtendaji wa halmashauri hiyo Ismail Fahimi Shaye anapania kujiongezea kipindi cha tatu cha kuhudumu kinyume na sheria. Mwanahabari wetu Lofti Matambo Mrima anatathmini jinsi mamlaka mbalimbali mbali serikalini zilivyokiuka agizo la mkuu utumishi wa umma Joseph Kinywa na kusalia na maafisa kwa kipindi kirefu ama kuajiri maafisa wasiofaa kisheria. Kenya ina zaidi ya halmashauri moja Halmashauri hizi zina makumi ya wanachama ambao hukaa kwenye bodi cha kuvutia zaidi ni nafasi za afisa mkuu mtendaji na mwenyekiti wa bodi nyadhifa ambazo zimewafanya wengi kuganda vitini kwa lazima licha ya muda wao kuondoka kukamilika wanakuwa na appointment ya contract kandarasi ya miaka mitatu kwa hivyo wanafanya kazi miaka mitatu alafu inakuwa kuna uwezo wa kufanya renewal kwa mara nyingine moja kwa hivyo unapata mara nyingi na kuanga kwamba unafanya miaka sita iwapo kandarasi yako itakuwa imepewa ime mara ya pili ukiona parasta zo nyingi kuna uh, cases kwa mahakamani za challenge either appointment za board ama CEOs wale wa kurugenzi kwa, kwa hizo kampuni kwa hivyo ile shida iliyopo ni kwamba ukipeleka kesi kwa mahakamani na kuanga kwamba kuna taratibu lazima zifuatwe itachukua labda mwaka mmoja au miaka miwili kabla uh, koti itoe hukumu kuhusu na hilo jambo. So unapata mara nyingi kwamba hata hiyo kesi haija zaidi kwa sababu kama mtu alikuwa ame anakuwa challenge taondoka kwa, kwa ofisi na imechukua miaka miwili hata kama baadaye koti itasema basi huku tailua vyema lakini umefanya kazi miaka miwili kwa hivyo utaondoka ushafanya tayari. Mfano mzuri ni ujanja unaotokota katika halmashauri ya hazina ya kitaifa inayosimamia masuala ya maji Water Sector Trust Fund iliyo na majukumu kutoa mikopo na msaada wa fedha za kutatua matatizo ya uhaba wa maji katika maeneo kame. Afisa mkuu mtendaji Ismail Fahmi Shaye ameripotiwa kwanza mchakato wa kupigania wadhifa kwa kipindi cha tatu mtawalia kinyume cha sheria. Katika barua tulizoziona hapa KTN Fahmi aliandikia bodi simamizi mnamo tarehe moja mwezi Aprili mwaka 2020 akiomba nyongeza hiyo barua iliyopokelewa na mwenyekiti Patrick Kokonya kama kinaya bodi simamizi iliomba mwelekeo kutoka kwa afisi ya mwanasheria mkuu kana kwamba tayari haifahamu sheria isemavyo kupitia kwa mshauri wa mwanasheria mkuu Kenneth Ogeto alikuwa tayari ameijibu bodi kuwa ushauri wake utazingatia staka baadhi za mkataba aliopewa bwana Fahmi wakati alipoajiriwa au watu wanatoeuliwa kwa vio vya juu kama uh, CEOs mara nyingi is political unapata kuna interest sana uh, unapata watu wengi wako nayo unapata labda ni office of the president ama ni cabinet secretary yako na hiyo interest kuu sana anapata huyu rafiki yake sasa mara nyingi wanapuuza kufuata sheria. Your Visa kama hivi vilimlazimu mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa kutoa agizo kwa wakuu wote serikalini wakiwemo mawaziri, makatibu na mwanasheria mkuu mwaka 2016 wakome kuwateua maafisa serikalini katika nyadhifa za halmashauri wala wasiwe kwa muda wa kudumu kwa mujibu wa sehemu ya sabina saba ya katiba. Hello. Hello. Yes. Ah uh, bwana Ismail. Yes, how are you? Salamu sana. This is uh, Lofty Matambo. I have shared with you to talk to. Yes. Mm -hmm. Tafadhali talk to the relevant institution for that. Now, hello, uh, find me. Yes. Uh, okay, we are recording this uh, conversation, eh? So we wanted the right of Yeah, so amekata simu. Sheria ya State Corporations Act ambayo imepeana mwongozo Uh, vile ambavyo managers na top management au wakuu wa, wa parastatos ambazo ambao wana serve kwa serikali wanatakana kufanya kwa muda gani appointment terms zao zinapoa vipi kando na state corporations act kuna pia ile inaitwa mwongozo ambao unapeana through circulars ya public service ya kupeana ya kuonyesha vile ambavyo au wakuu wa, wa serikali katika hizi parastatos wanatakana kufanya kazi 
Alizua mdahalo wa rais Uhuru Kenyatta Novemba mwaka 2019 alipomteua seneta wa Wasingishu Margaret Kamar kuwa mwanachama wa bodi ya fedha za watu waishio na ulemavu licha ya kuwa tayari anatia kibindoni mshahara wa seneta kwenye barua aliyoiandikia bodi simamizi ya Water Sector Trust Fund Fahmi amejipigia debe kwa utenda kazi bora Fahmi amehudumu kutoka mwezi Novemba mwaka 2014 na vipindi vyake viwili vilifaa kutamatika Novemba mwaka 2020. Tulitaka ukweli wa mambo kuhusiana na zile barua ambazo ulikuwa umeandikia board. Yes. Ukweli ukweli kwa wapi haswa? Ukweli ndugu tutangeti from the board. Mhm. Yes, the minister of water actually the board wa maji. Lakini barua ziko na signature yako na wewe ndio uliandika so tunataka kujua kama ulitaka kweli ku Yes I can request for it but ni waziri ndio the sheria inaandikisha vizuri sana that the waziri the backstop of the waziri Yes the right information from the ministry side Lakini upande wako barua si ni wewe ndio uliziandika bwana Ismail Yes And I mean so you were the one who did the letters to ask for the extension of our third term. Yes I did. You did. Yes. So the swali ambalo yes. tunataka Mwandani wetu anadokeza kwamba kuna hofu ya karate ya kumuongezea kipindi cha tatu kuchezwa fauka ya mwongozo wao wa uajiri wa umma na halmashauri unaopinga vipindi vitatu. Katika barua iliyoandikwa tarehe kumi mwezi wa sita mwaka 2020 kwa bodi ya Water Sector Trust Fund wafadhili kama vile ubalozi wa Denmark Uswidi na benki ya Ujerumani KFW walieleza kutoridhishwa kwao na taarifa zinazotamba kuhusu nyongeza ya kipindi cha tatu kwa bwana Fahmi. Hili linaweka ufadhili wa halmashauri hii katika mizani. Iwapo uongozi utatiliwa shaka na wafadhili basi huenda kisima cha mamilioni ya fedha zinazofaa kwa faidi wa Kenya wahitaji katika maeneo ya ukame kikakauka. Kesi zipo na kuna mambo mengi yanatendeka katika uteuzi wa viongozi wakuu wa hizi wa parastatos na government positions na lakini unapata interest ni nyingi kwa maana hata kama John Njeraini alikuwa kesi imeenda mahakamani unakumbuka kwamba haikumzuia yeye kufanya kazi kwa hiyo miaka yote na haikuzuia yeye kukaa zaidi ya miaka sita